കഴുത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ട് അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് വ്യായാമ മുറകളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കഴുത്തിന് ചുറ്റാകെ വരുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള നീർക്കെട്ട് ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുത്ത് വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിക്കാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ അത് ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഹൈറ്റ് കൂടിയ തലയാണ് ഉപയോഗിച്ച് കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡ്രൈവിങ് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില വർക്കുകൾ കാരണം നമ്മുടെ കഴുത്തിന് ചുറ്റാകെയുള്ള മാംസപേശികൾക്ക് നീർക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഗെയിംസോ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ജോലികളോ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുൻകരുതലായിട്ട് തന്നെ ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നീർക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രമാതീതമായ രൂപത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ കഴുത്ത് വേദന മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴുത്ത് വേദന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സാധാരണ സ്പൈനലിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് സർവേക്കൽ ഏരിയയാണ് ഈ സർവേക്കൽ ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ വലത് വശത്തും ഇടത് വശത്തുമായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വേദന വലത്തോട്ട് ഇടത്തോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ അപ്പർ ബാക്ക് ഏരിയയിലും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തുമൊക്കെ ആ ട്രെപ്പീസിയസ് മസിൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു വേദന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ആ മസിൽ മാംസപേശികൾക്ക് മൊബലൈസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമം നമ്മുടെ കഴുത്ത് അല്പമൊന്ന് കുനിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ താടിയല്ല് നെഞ്ചിലേക്ക് തട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലതോട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഓക്കെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു വെരി ഗുഡ് പിന്നെ അതേ പൊസിഷനിൽ തിരിച്ച് ഇടതേക്ക് വരിക ഇടതേക്ക് ഇതേപോലെ തിരിച്ച് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു വൺ മോർ ചെയ്ത് അതേപോലെ തിരിച്ച് പോയി തിരിച്ച് നേരെ വലതുവശത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ താടിയല്ല് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിക്കുക തിരിച്ച് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി പിന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള എക്സസൈസാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ താടിയല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ചിങ് കൊടുക്കുന്ന എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ അല്ല ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വളരെ സ്ലോവ്ലി പുറകിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇതേപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു താഴെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ വൺ മോർ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പതുക്കെ വലിയ വലിയ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കരുത് ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിന് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം അതേപോലെ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ വ്യായാമം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം മുകളിലേക്ക് അപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് 
ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസും നമുക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നാലാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് അത് വലതോട്ട് നമ്മൾ ഈ നെക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്കൊരു പ്രഷറും കൊടുക്കേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വലതേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇടതേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് വലതോട്ടും ഇടതോട്ടും നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ചെറിയ ഒരു ഒരു ടൈറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കൈയുടെ സഹായത്തിൽ ഈ കൈ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ ഓക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതും അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു ആ ഓക്കെ ഇതേപോലെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലതോട്ടും ഇടതോട്ടും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ നാലാമതായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ച വ്യായാമം ആണ് ഓക്കെ ഇനഫ് ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു വലതോട്ടും ഇടതോട്ടും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് പത്ത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചെറിയ ഒരു പിടുത്തം ഒരു ടൈറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൈയുടെ സഹായത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ നാലാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വ്യായാമം അഞ്ചാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തും ആ മസിൽ പാർട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊബിലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറും അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബേക്കിൽ നിന്നും മുന്നിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബേക്കിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഞാനിപ്പം അഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഓരോ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം വരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് സോറി ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ടു ബാക്ക് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ഇത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അഞ്ച് ടൈപ്സ് എക്സസൈസ് ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യായാമങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന നീർക്കെട്ട് മാറാനും എന്നാൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുൻകരുതലായിട്ട് ഈ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ എക്സസൈസുകൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രെച്ചിങ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ക്രമാതീതമായിട്ട് കൗണ്ട് നോക്കി വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ വർദ്ധിക്കാനെ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കത്തിൽ കൗണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ഗ്രാജുവലി കൗണ്ട് കൂട്ടാം എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി തന്നെ ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വ്യായാമങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിരവധി വീഡിയോസുകൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കണമെന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ